நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் தமிழ் சினிமா நாளுக்கு நாள் மக்களுக்கு புதுமையான விஷயங்கள் கொடுத்து பிரமிக்க வச்சுக்கிட்டே இருக்கு ஆனா பிரம்மாண்டம் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த நம்ம பார்த்தோம்னா எல்லாருமே ஃபாரின் லொகேஷன்ஸ் போயிட்டு அந்த பிரம்மாண்டமான விஷயத்த நம்ம கொடுக்க ட்ரை பண்றாங்க ஏங்க நம்ம ஊர்ல பிரம்மாண்டம் இல்லையா நம்ம நாட்டில் பிரம்மாண்டம் இல்லையா கண்டிப்பா இருக்கு ஸ்டன்னிங் விஜுவல் எஃபெக்ட்ஸோட ஒரு அமேசிங்கான படமை இந்த ரொம்ப ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லான அண்ட் ரொம்ப திறமையுள்ள இயக்குனர் நம்ம கொடுத்துருக்காரு அண்ட் இந்த படத்தை பத்தி தான் நம்ம நிறைய விஷயங்கள் இன்னைக்கு பேசி தெரிஞ்சுக்க போறோம் படத்தினுடைய ஆடியோ லான்ஸே ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருந்ததுங்க ஏன்னா ஒரு சைடில் சூப்பர் ஸ்டார் இருந்தார் இன்னொரு சைடில் உலக நாயகன் இரண்டு பேருமே சேர்ந்து துவங்கி வச்ச இந்த வென்சர் இப்போ சக்க போல போட்டுட்ருக்கு தட்ஸ் ரைட் கும்கி திரைப்படத்தினுடைய குழுவினர் தான் இன்னைக்கு நம்ம சந்தித்து பேச போகிறோம் கும்கி ஒரு கருவா இருந்ததுலேருந்து அது ஒரு கதையாக்கி அந்த கதைக்கு விஜுவல்ஸ் கொடுத்து ஒரு அழகான படமாக கொடுத்து இன்னைக்கு மக்கள் மனசில் ஒரு ஆழமான இடத்தை பதிவு வச்சுருக்காரு நம்மளுடைய டிரெக்டர் ஸோ லெட்ஸ் கிவ் இட் அப் கும்கி படத்தினுடைய இயக்குனர் திரு பிரபு சாலுமன் அவர்கள் அடுத்தது கும்கி படத்தினுடைய ஹீரோ பத்தி கண்டிப்பா பேசி ஆகணும் நடிப்புக்கு பேர் பெற்ற ஒரு குடும்பத்திலேருந்து வந்திருக்காரு நடிப்பு இவருடைய ரத்தத்திலேயே ஊறியிருக்கு ரத்தத்தில் மட்டும் இல்லை இவருடைய ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிமில் மொத்தமாக கொடுத்துருக்காரு அண்ட் மக்கள் கிட்ட இருந்து ஒரு ட்ரெமெண்ட்ரஸ் ரெஸ்பான்ஸை வாங்கியிருக்காரு ஸோ லெட்ஸ் மீட் கும்கி படத்தினுடைய கதாநாயகன் விக்ரம் பிரபு அவர்கள் ஸோ ஸோ ஹாப்பி டு ஹாப்பி போர்த் யூர் ஒரு பெரிய பிக் சிரிப்போட ஒரு ரொம்ப நிறைஞ்ச மனசோட சொல்லலாம் கங்க்ராச்சுலேஷன் முதல்ல பிரபு சால்மன் சார் இது வந்து ஒரு மீட்னு சொல்ல முடியாது ஒரு சக்சஸ் மீட்னு தான் சொல்லணும் ஸோ இப்போ எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க படம் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு அண்ட் மக்கள் கிட்ட இருந்து இவ்வளோ ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ரெஸ்பான்ஸ் வந்திருக்கு இல்லை ஐம் வெரி ஹாப்பி ஒன்ஸ் அகைன் நான் வந்து ஆடியன்ஸை தேங்க் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல ஏன்னா ஒரு ஒரு முறையும் புதுசாக ஏதோ ஒரு விஷயம் நாம் சொல்லும்போது திறந்த மனசோத அதை ஏற்றுக்கிற ஒரு அந்த ஒரு என்கரேஜ் பண்ணுற ஒரு தன்மை அவங்கக்கிட்ட இருக்கிறதுனால தான் என்னால் இந்த மாதிரி திரைப்படங்களை கொடுக்க முடியுது தொடர்ந்து ஸோ கும்கியோட மாபெரும் வெற்றி வந்து என்னை இன்னும் அடுத்த கட்டத்துக்கு என்னை என்னுடைய சிந்தனை செயல்திறன் எல்லாத்தையுமே அழைச்சிட்டு போகுது நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு படத்தில் உங்களுடைய கேரக்டர்ஸை சூஸ் பண்ணும்போது உங்களுடைய காஸ்ட்டு சூஸ் பண்ணும்போது அவ்வளோ சமப்படுவீங்க அப்படின்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ இந்த படத்தில் உங்கள் பக்கத்தில் ரொம்ப சைலண்ட்டாக உட்காந்துட்டுருக்காரு விக்ரம் வந்து படத்தினுடைய கதாநாயகன் இவர் தான் அப்படின்னு எந்த மொமெண்ட்டில் டிசைட் பண்ணீங்க இல்லை ஒன்ஸ் அகைன் மைனாக்கு அப்புறம் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வந்து நான் வந்து தேடிட்டு தான் இருக்கேன் ஏன்னா பொம்மன்ற கேரக்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் அல்லின்ற கேரக்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு தேடிக்கிட்டே இருக்கிறப்ப வந்து எலிஃபெண்ட்டை ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணேன் மாணிக்கம்ன்ற எலிஃபெண்ட் ஆனால் அது ஒரு மெயின் கேரக்டர் படத்தில் ஸோ அதுக்கு போய் நம்ம திருவிழாலேருந்து கேரளா அப் டு ட்ரிவாண்ட்ரம் மேலே போய் எல்லாம் அலையிறோம் போய் அங்கே ஏன்னா அங்கே வந்து பெட் அனிமல்ஸ் மாதிரி எலிஃபெண்ட்டுன்றது ஒரு ஐம்பதுலேருந்து எழுபத்தஞ்சி எலிஃபெண்ட் வரைக்கும் பார்த்துருப்போம் ஏன்னா ஒவ்வொரு எலிஃபெண்ட்டுக்கும் ஒரு ஒரு முகக்கூறு இருக்குது ஒரு செப்பரேட் டிசைன் இருக்குது ஸோ எனக்கு வந்து மைண்டில் வந்து அந்த இவர் கூட நிற்கிற எலிஃபெண்ட் ரொம்ப ப்ளஸண்ட்டாக இருக்கணும் ஃபேஸ் பார்க்குறப்பே குழந்தத்தனமாக இருக்கணும் அப்படின்ட்டு தேடிட்டு இருக்கிறப்ப திருவிழான்ற ஒரு இடத்துல இந்த எலிஃபெண்ட்டை பிடிக்கிறோம் ஸோ அந்த எலிஃபெண்ட்டோட ஹைட்டு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் நியரிங் ஒரு லெவன் அண்ட் ஆஃப் டுவெல் ஃபீட் இருக்குது ஸோ என்னோட லென்ஸ் பர்ஸ்பெக்டிவில் வந்து அதுக்கிட்ட நி தந்தத்துக்கிட்ட நிற்கிறவங்க அட்லீஸ்ட் சிக்ஸ் ஃபீட்லேயே ஆச்சு இருக்கணும் ரொம்ப கம்மியாக போட்டோம்னா தந்தத்து கீழே போயிடுவாங்க அவங்க ஸோ எனக்கு எல்லாமே ப்ராப்ளம் ஆகிடும் அதே மாதிரி பொண்ணும் பார்த்தீங்கன்னா ஷீ ஷூட் பி மோர் தென் ஃபைவ் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் அப்படி இருந்தால் தான் அவங்களுக்கும் அந்த எலிஃபெண்ட் மாணிக்கத்துக்கும் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருக்குது சீக்வன்ஸ் படத்தில் ஸோ இப்படி இது ரெண்டுமே எனக்கு பிரச்சனையாக ஆகிடுச்சு யானையும் உயரமாகிடுச்சு கதாநாயகனும் கதாநாயகனும் உயரமாக தேடுறேன் ஸோ இந்த காலதாமதமே எனக்கு ஒரு ஏழு மாதம் போயிட்டுருக்கு ஸோ ஒன் ஃபைன் டே விக்ரம் அவர் ஸ்டில்ஸ் இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வரப்ப ஃபஸ்ட்டு எனக்கு ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு சார் ஓகே ஒரு பிரபு சாரோட சன் வரப்பில் ஓகே அப்படின்னு நான் எதிர்பார்க்கல ஹைட்டு நான் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிறதுல நான் ஃபஸ்ட்டு லுக் நான் என்ன திறந்துட்டு வந்து உக்காந்தோன்னே நான் எதுவுமே பேசலை நான் இது தான் தேடிட்டு இருந்தேன் எனக்கு ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு மைண்டில் அவ்வளோதான் கொ
எனக்கு மெயினாக வந்து நிறைய வசனங்கள் இல்லை அந்த பொண்ணுக்கு ஸோ கண்கள் பேசணும் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆமாம் ஆமாம் அதனால் அதே மாதிரி அந்த பொண்ணு தேடினேன் லக்ஷ்மி மேனன் ஸோ எவ்ரி திங் கேம் டெபியூ ஃபிலிம் அப்படிங்கிறது எல்லா ஆக்டர்ஸ்க்குமே ஒரு டென்ஷனான விஷயம் ஆனால் உங்களுக்கு வந்து பல மடங்குகள் டென்ஷன் அதிகரிச்சிருக்கும் ஏன்னா உங்களுடைய தாத்தாவுடைய ஃபேன்ஸ் அப்பாவுடைய ஃபேன்ஸ் அண்ட் இப்போ நீங்கள் சம்பாதிச்சிட்டு இருக்கிற ஃபேன்ஸ் எப்படி இருந்தது ரொம்பவே டென்ஷன் வந்து எனக்கு இப்போது ரிலீஸ் கிட்ட தான் தெரிஞ்சிச்சு ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு படம் சைன் பண்ண போது நிறைய கால்ஸ் வந்துச்சு வீட்டுக்கு ஸோ ஒருத்தரோட ஒரு நிறைய பேரோட பேர் தெரியும் நிறைய பேர் வந்து பார்த்தா தான் தெரியும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது எக்ஸ்பெக்டேஷன் அங்கேயே ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆனால் அதை பற்றி யோசிக்க வேணாம் நம்மளோட வேலையை ஃபஸ்ட்டு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ரிலீஸ்ன்னு ஒன்று வரும் அப்போது பார்த்துக்கலாம் என்ன இதுன்னு அப்படியே விட்டேன் ஸோ எனக்கு டியூரிங் தேட் ப்ராசஸ் ஷூட்டிங் ப்ராசஸில் அது வேலை வேறு எதுவும் இல்லை அந்த மாதிரி அந்த பொம்மன்னா பொம்மன் கேரக்டராகவே இருந்துடுறான் ஏன்னா இதை பற்றி யோசித்தோன்னா அது வராது அதை பற்றி யோசித்தா அப்புறம் நிம்மதியாக இருக்காதுங்கிறதுக்கு ஒன்று எடுத்து அந்த வேலையை அதை அதாகவே இருக்கணும்னு யோசித்தேன் பட் இந்த ப்ரெஷரு இது இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி தெரிஞ்சது வந்து டியூரிங் த ரிலீஸ் தான் ஏன்னா அப்படி ஸ்லோவாக வர ஆரம்பிச்சுட்டு இருந்தாங்க போஸ்ட் விட்ட ஆரம்பிச்சுட்டு இருந்தாங்க அதெல்லாம் பார்க்கும்போது தான் விஜுவலாக நம்மளுக்கே கொஞ்சம் பயம் வருது படத்தினுடைய குட்டி ஹீரோ பற்றி பேசலாம் மாணிக்கம் குட்டி அப்படின்னு சைஸ் வச்சு சொல்ல முடியாது பட் ஆஃப்கோர்ஸ் படத்தினுடைய இன்னொரு ஒரு ஹீரோன்னு சொல்லலாம் இல்லையா ஸோ மாணிக்கம் பற்றி சொல்லுங்கள் அவருடைய இருந்த அந்த எவ்வளோ நாட்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்க ஷூட்டிங் போது இல்லை நான் அதுக்கு முன்னாடி இப்போ விக்கிக்கு வந்து அந்த ட்ரைனிங்லாம் கொடுத்தோம் ஒரு பீரியட் அவங்க இவரும் தம்பிராமே அவர்களும் ஓகே போயிட்டு ஏன்னா திடீர்னு ஒரு யானை பாகனா வந்து ட்ரெஸ் போட்டு வந்து காலையில் நீங்கள் ஒரு ஆட்டோ டிரைவர் சார் ஆட்டோ ஓட்டிட முடியாது கண்டிப்பாக முடியாது கண்டிப்பாக இது கூட வந்து நீங்கள் பழகணும் இன்னொன்று அந்த எலிஃபெண்ட்டோட மொழி பழகணும் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த எலிஃபெண்ட்டுக்கு இவரோட ஸ்மெல் பிடிக்கணும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்குது நிறையா இருக்குது ஸோ இதுக்கப்புறம் இவர் லிட்ரலாக போய் அது எப்படி அந்த எலிஃபெண்ட்டை வந்து வாஷ் பண்ணணும் அதுக்கு எப்படி ஃபுட்டு கொடுக்கணும் அந்த எல்லாமே மேலே எப்படி ஏறி உக்காடுறது இறங்குறது அதோட இப்படி பேசுறது மூவ் பண்ண சொல்கிறது இவ்வளோ விஷயங்கள் வந்து ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி நாள் ஒரு ட்ரைனிங் மாதிரி போச்சு உள்ளார ஸோ அந்த அந்த டைமில் நம்மளும் கூட இருந்ததுனால ஐ யூஸ் டு நம்மளும் போய் அழகாக அது கூட நின்று நின்று இப்போ எங்களுக்குள்ள ஆமாம் ஆமாம் எங்களுக்குள்ள ஒரு தீர்மானம் நான் வந்து வெள்ளம் மட்டும் நான் கொடுப்பேன் இவர் ஃப்ரூட்ஸ் கொடுப்பாரு அந்த பொண்ணு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அனாசி பழம் இந்த புளிப்பு சம்மந்தமான ஒரு விஷயங்கள் ஸோ அதுக்கு தெரியும் இவர் வந்தார்னா வெள்ளம் கிடைக்கும் இவர் வந்தார்னா ஃப்ரூட்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு ஸோ அது கூட இருந்தோம் ஈ வாஸ் வெரி ஃப்ரெண்ட்லி அதான் ரொம்ப என்னன்னா ரொம்ப கோஆப்ரேட்டிவ் சொல்லப்போனால் நிறைய ஷார்ட்ஸ்லாம் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு இதில் அந்த ஹீரோயினை வந்து காப்பாற்றுற சீக்வன்ஸ்லாம் இந்த ஒன் ஐட்டியில் ஒரு ஷார்ட் வச்சு இந்த கேர்ள் ரைட்டில் இருப்பா லெஃப்டில் அந்த எலிஃபெண்ட்டு ட்ரங்க்கு இறங்கும் ஸோ கம்போஸ் பண்ணி எடுக்கிறப்ப தண்ணி எடுக்கிறது மேலே பீச்சு எடுத்தாலும் ஒரே ஷார்ட்டில் எடுத்தோம் ஸோ இந்த கவுண்டர் போகிறப்ப அதே பொண்ணும்ல நடிகர்னா சொல்லிடலாம் சார் இப்போ வந்து அந்த பொண்ணு குடத்தோட இங்கே வச்சு நிமிடுறப்ப கை எங்கே வச்சிங்க அப்படின்லாம் சொல்லிடலாம் அது கிட்டே எப்படி சொல்கிறது பட்டு அது அப்படியே போனிச்சு ஆச்சரியம் இந்த கவுண்டர்லையும் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி எடுத்துச்சு தண்ணியை பீச்சிச்சு எல்லாமே எனக்கு கட் பண்ணுறப்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு வெரி நைஸ் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபீலிங் இருந்திருக்கும் இல்லையா ஐயோ அவருக்கு புரியல நினைக்கிறேன் நான் அதை வந்து தட்டி கொடுத்துட்டு எனக்கு அவ்வளோ சந்தோஷம் ஏன்னா இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டம் அது இந்த கவுண்டர் கட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் உங்களுக்கு எடிட்டில் அவருக்கு சந்தோஷம் உங்களுக்கு வந்து ஒரு சைடில் கொஞ்சம் பயம் இருந்திருக்கும் இல்லையா ஏன்னா அவர் கூட நிறைய சீன்ஸ் பண்ணணும் நீங்கள் கொஞ்சம் உதைக்கணும் அடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் பாசமாக பேசணும் பட் தேர்ஸ் அ லாட் ஆஃப் க்ளோஸ்னஸ் இன்வால்வ் அதை பற்றி சொல்லுங்கள் கொஞ்சம் பயம் இருந்துச்சு அஃபோர்ஸ் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் போய் மீட் பண்ண போது பயம் இருந்துச்சு பட் இது தான் லைக் சொன்ன மாதிரியே லைக் அந்த கேரக்டராகவே ஆகணும்னா அந்த ஒரு க்ளோஸ்னஸ் காமிக்கணும் அது ஒரு கம்ஃபர்டபிலிட்டி ஃபேக்டர் காமிக்கணும் ஸோ அதனால் பயந்தான் எதுவும் நடக்காதுன்னு நினச்சிக்கிட்டு ஓகே யானை தான் என்ன செய்கிறது நம்மளோட வேலையை செஞ்சுட்டு போகலாம் அப்படின்னு இறங்கினது தான் நம்மளோட பாடி ஸ்மெல் நம்மளோட வாய்ஸ் இந்த ரெண்டு மெயின் ஃபேக்டர்ஸ் எலிஃபெண்ட் வந்து வெரி கம்ஃபர்டபுள் ஆகிறதுக்கு ஸோ அது வந்து நம்ம எப்போவுமே அதுக்கிட்ட பேசிக்கிட்டே இருப்போம் அண்டு அதுக்கு அதுக்கு தெரிஞ்ச இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாமே அந்த மலையாளம் வேர்ட்ஸ் இருந்துச்சு ஸோ அதுக்காக அது கற்றுக்கிட்டேன் ஸ
ஸோ ரெண்டு பேரும் அதே தாட்டில் தான் இருப்போம் ஸோ இட் வில் பி ஈஸி டு அது ப்ளே அவுட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருந்துச்சு படத்தில் வந்து எல்லாருமே ஒரு எதிர்பார்க்காத இன்ப அதிர்ச்சி அது அதில் இருக்கிற ரொமான்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸ்பர்ட் ஆஃப் ரொமான்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சி எதுக்கு அதுக்கு எவர் கிரீன் சொன்னாங்க லவ்வுக்கு இப்போ யாஷ் சோப்ரா எல்லாம் எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய ரோல் மாடல் தில்வாலே இதெல்லாம் பார்க்குறப்பெல்லாம் சி அது வந்து சளிப்பே தட்டாது அது என்றைக்குமே வந்து டே டு டே வந்து அது ஒரு வேலை உணவு மாதிரி காதல் என்பது அது வந்து ஸோ அது சளிக்காத ஒரு போய் நிறைய பேர் அது என்ன சார் லவ் மட்டும்தான் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கு வேறு ஜானர் போ ஏதாவது ஜானர் போனாலும் பிரச்சனை தான் ஸோ பிரச்சனை இல்லாத ஒரு ஜானர்னால் லவ் தான் ஸோ அதை என்னென்ன ஃப்ளேவர்ஸில் மாற்றி மாற்றி கலர்ஸ் பேக்ட்ராப்ஸு டயலாக்ஸு சவுண்ட்ஸில் இந்த மாதிரி என்ன புதுசு பண்ண முடியுமோ அதை பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு பேருமே எனக்கு வந்து ஒரு ரோமியோ ஜூலியட் மாதிரி அவ்வளோ ஒரு ஃப்ரேம் நான் வச்சாலே எனக்கு வந்து அவங்க ரெண்டு பேரும் அப்படியே அது கரெக்டாக ஜெல்லாச்சு அந்த கேர்ள் வித் அவுட் மேக்கப்பு இவர் ஸோ அதுவே ஃபஸ்ட்டு ப்ளஸ் ஆகிடுது அதுக்கப்புறம் அது கூட ஆடிங்க மியூசிக்கு சாங்ஸு பெரிய லவ் சீன்ஸ்லாம் நாங்கள் பண்ணல ஜஸ்ட் மாண்டேஜஸ்லே வந்து அவ்வளோ அப்படி பிடிக்கும் உள்ளார் எல்லாரையும் வெரி நேச்சுரலாக இருக்கீங்க நீங்கள் ரோமியோ ஜூலியட் அப்படின்னு சொன்ன உடனே எனக்கு வந்து ஒரு ஃப்ளாஷ் மைனாக தான் சார் வந்தது இன்ப அதிர்ச்சி படத்தில் என்னென்னா ஸ்டன்னிங் விஷுவல்ஸ் ஆனால் ஒரு துன்ப அதிர்ச்சி கொடுத்தீங்க பார்த்தீங்களா கிளைமேக்ஸில் அந்த மாதிரி ஏதாவது ட்விஸ்ட் இல்லை இல்லை ட்விஸ்ட் இருக்கு ஆனால் படம் பாருங்க தெரியும் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய டெபியூ ஒரு ரொம்ப வித்தியாசமான சப்ஜெக்டில் மக்களுக்கு கொடுத்துருக்கீங்க பொம்மனாவே வாழ்ந்திருக்கீங்க வீட்டுக்கு நீங்கள் விக்ரமா திருப்பி போய் உங்களோட ஃபேமிலியோட படம் பார்க்கும்போது எப்படி இருந்தது எனக்கு பயங்கர டென்ஷனாக இருந்துச்சு அவங்க என்ன ஏன்னா இப்போ ஷூட்டிங் போது கேட்பாங்க என்ன எப்படி இருக்கு எதுவுமே சொல்ல மாட்டேன் ஓகே ஸோ அவங்களும் என்ன எதிர்பார்த்துட்டு வராங்கன்னு எனக்கு தெரியல சரி ட்ரெய்லர்ஸ்லாம் பார்த்துருக்காங்க ஓரளவுக்கு ஒரு க புரிஞ்சிருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு யோசனையில் விட்டேன் அதுக்கப்புறம் எல்லாம் பார்த்துட்டு வந்து உள்ளார உட்கார முடியல என்னால் அவங்களோட போய் பார்க்க போகுது ஸோ நான் வெளியிலேயே நின்றுட்டு இருந்தேன் பார்த்துட்டு வந்துட்டு அவங்களோட ரியாக்ஷன்லாம் பார்த்து அவ்வளோ அவ்வளோ ஜாயில் இருந்தாங்க கண்ணிலேருந்து தண்ணி அப்படியே கொட்டிக்கிட்டு இருக்கு அவங்க ஸோ எனக்கு சரி கரெக்டாக செஞ்சு எல்லா எல்லாத்தோட எல்லாத்தோட கண்ணிலேருந்தோம் ஸோ அவங்க ஓவர் ஜாயிட் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தாங்க தம்பி ராமையா உங்க ரெண்டு பேருக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த அழகான நட்பு நீங்க எப்போதுமே சொல்லியிருக்கீங்க இல்லையா லவ்லி ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு ஒரு நடிகர் முதல்ல வந்து இப்போ ஒரு டிரெக்டர் வந்து அந்த ஜ அந்த ஒரு விஷயத்த ஒரு கேரக்டரை இன்ஜெக்ட் பண்ணுறது தான் இதுதான் சார் கேரக்டர் இது இவ்வளோ தான் நடக்கும் இது இவ்வளோ தான் திரும்பும் இவ்வளோ தான் சிரிக்கும் இவ்வளோ தான் லுக்கு விடும் அப்படின்றத வந்து முதல்ல உணரணும்ல ஸோ எனக்கும் அவருக்கு இருக்கும் இருக்கிறது அது தான் நான் வந்து இவ்வளோ தான் எதிர்பார்க்குறேன் அப்படின்றத அவர் முதல்ல மைண்ட் செட் பண்ணிப்பார் அவ்வளோதான் அவ்வளோ அவ்வளோ இல்லை இல்லை நான் சொல்லிவிடுவேன் நான் கரெக்டாக இல்லை சார் எனக்கு அவ்வளோ தான் இதுதான் அப்படின்றப்ப அதை அளவுகோலாக வைத்துக்கிட்டு எல்லாமே இப்போ வந்து கும்கியில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரம் த சீன் ஒன் அவரோட எண்டு வரைக்கும் ஃபிலிமோட எண்டு வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அது அந்த மூடு கேரி ஆகும் அப்படியே இந்த கேரக்டர் இவ்வளோ தான் பேசும் இப்படி தான் நடக்கும் அது அழகாக அது கேரி ஆன் பண்ணுவார் ஸோ எனக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அந்த விஷயங்கள் ஒரு காமெடியன் வந்து நிறைய பேசக்கூடாது காமெடியன் சிரிக்கக்கூடாது ஸ்க்ரீனில் அந் அதை நான் ஃபாலோ பண்ணுவேன் அது அழகாக எனக்கு சின்ன சின்ன லுக்கில் அப்படி பார்க்குறது இப்படி பார்க்குறது அதில் தான் சிரிக்க வச்சுக்கிட்டே இருப்பேன் நான் ஸோ இதுக்கெல்லாம் கன்ஃபோ கம்ஃபர்ட் ஜோனில் வந்து அவர் இருப்பார் ஸோ எனக்கு அது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணுறப்ப வெரி நைஸ் கும்கி திரைப்படத்தில் ஒரு முக்கியமான கதாபாத்திரத்தில் நடிச்சிருக்காரு தேசிய விருது பெற்ற ஒரு வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல் அண்ட் வெரி டேலண்டட் ஆக்டர் லெட்ஸ் வெல்கம் தம்பி ராமையா சார் உங்கள் கேரக்டர் பற்றி நாங்கள் வந்து பேசவே தேவையில்லை மக்கள் வந்து நிறைய வெளியே பேசிகிட்டு இருக்காங்க அவ்வளோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அமைஞ்சிருக்கு உங்களுக்கு வந்திருக்கிற இந்த கேரக்டர் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் இந்த படத்தில் நடித்த அனுபவம் பற்றி சொல்லுங்கள் என்னுடைய தகுதிக்கு இப்போ நான் குறைஞ்ச பட்சம் ஒரு நூற்றி இருபதாவது வயசில் நான் கிளம்பி போகிறேன்னு வச்சுங்க அந்த நூற்றி பத்தொன்பதாவது வயசில் ஒரு கைத்துக்கட்டில் மல்லாக்கப்படுத்து நினச்சி பார்க்குற பொழுது வாழ்க்கையில் என்னடா சாதித்தோம் அப்படின்னா மைனாவில் நடித்தோம் சாட்டையில் நடித்தோம் கும்கியில் நடித்தோம் ஸோ இது மூணும் எனக்கு கொடுத்தது என்னுடைய சகோதரர் ஸோ அந்த வகையில் இது எனக்கு ஒரு பெரிய பாக்கியம் ஸோ ஆனால் ஒரு விஷயம் மெனா படத்தில் நடித்து முடித்தது பிறகு
ஸோ இயக்குனர் வந்து என்னை அப்படி ஒரு செட்டில்டாக வச்சு அந்த வசனம் என்பது அங்கே வந்து சார் வந்து செட்டில் வந்து சொன்னார் அப்படின்றதை விட டயலாக்கை வந்து நாங்கள் வந்து எங்களுக்கு டப்பிங்கில் தான் அவர் வந்து என்ன மூடில் எடுத்திருக்கிறார் அப்படின்ற விஷயத்தையே கிட்டத்தட்ட எங்களால் எங்கே புரிஞ்சுக்க முடியுது அப்படின்னா டப்பிங் ஸ்டுடியோவில் தான் புரிஞ்சுக்கிட்டோம் படம் பார்க்கக்கூடிய அத்தனை பேருக்கும் தெரியும் நான் மௌனமாக இருப்பேன் எனது குரல் மட்டும் வந்துக்கிட்டு இருக்கும் ஆனால் அதுக்கு வெட்டி சரிப்பாக சிரிச்சுட்டு இருக்காங்க இது எனது சிற்றறிவு கெட்டிய வரைக்கும் ஒரு நகைச்சுவையில் ஒரு புதிய பரிமாணத்தை இயக்குனர் கொடுத்துருக்கிறாரு அதுக்கு என்னை பயன்படுத்திருக்கிறாருன்றது ரொம்ப சந்தோஷம் ஆமாம் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி உங்கள் வாய்ஸை விட உங்கள் மைண்ட் வாய்ஸை பார்த்து கேட்டு தான் மக்கள் இன்னும் அதிகமாக சிரிச்சிருக்காங்க மைண்ட் வாய்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஒரு விஷயத்த ஒரு மைண்ட் வாய்ஸ்ன்றது ஓவரால் ஏரியாவில் ஒரு எழுபது சீனில் ஒரு இடத்துல ரெண்டு இடத்துல காமிப்பாங்க ஒரு கேரக்டரை ஃபிக்ஸ் பண்ணி அது மனசு என்ன நினைக்குது சத்தம் போட்டு பேசுனா தம்பிக்கு தெரிஞ்சிடும் என் மாப்பிள்ளைக்கு ஆமாம் மாப்பிள்ளை ஆமாம் அவன் ரொம்பனாம சிறப்பாக அடிக்கிறாரு வாய்ப்பு திறந்து என்னால் பேச முடியாது ஒரு ஐம்பது வயசு தாண்டிய மனுஷன் ஒரு கல்யாணம் இல்லை காட்சியும் இல்லை ஒரு கமிட்மெண்ட் இல்லாத ஆள் ஒரு சாப்பாட்டுக்கு சுற்றிக்கிட்டு கிடக்கிறாள் ஒரு உள்ளத்தினுடைய வழியை வந்து உதட்டால் சொல்ல முடியாது மௌனத்தினால தான் சொல்ல முடியும் அந்த மௌனத்தில் சொல்லி மக்களை சிரிக்க வைக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு வித்தியாசமான கதாபாத்திரத்தை எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா ட்ரெஸ் தான் மாறி இருக்கு இன்னும் அந்த கேரக்டராகவே நீங்கள் வாழ்ந்துட்டு இருக்கீங்க சொல்லும் போது அந்த ஃபீலிங் எனக்கு அப்படியே தோணுது தாண்டி வர முடியும் மாப்பிள்ளையோட நடித்த அனுபவம் பற்றி சொல்லுங்க விக்ரமோட நடித்த அனுபவம் எங்கள் இயக்குனர் வந்து அன்னை இல்லத்தினுடைய அடுத்த வரவை கும்கியினுடைய கதாநாயகனாக வந்து செலக்ட் பண்ணது உடனே நாங்கள் இதே விஜய் அவார்ட்ஸில் எங்களுக்கு விஜய் அவார்ட்ஸில் வந்து பெஸ்ட் குரூ அவார்டு கொடுத்தாங்க இதில் மைனா அப்போ அந்த மேடையில் எங்களுடைய இயக்குனருடைய அனுமதியும் மீறி அதை நாங்கள் லாபகமாக பயன்படுத்தி நாங்கள் ஏன் நாங்கள் ஒரு ரூபா சொல்லலாம்ல ஆமாம் ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டில் சிவாஜியை இந்த பூமியை பார்த்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டில் பிரபு அண்ணனை இந்த பூமியை பார்த்தது ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் விக்ரம் பிரபுவை எங்களுடைய இயக்குனர் பிரபுசாலம் சார் வந்து இந்த பூமிக்கு கொடுத்துருக்கிறாருன்றது எங்கள் எங்களுக்கு மாதிரி மட்டும் இல்லை அந்த யார் நடிகராக வந்தாலும் கூட சக மக்கள் வந்து பொறாமப்படுவாங்க ஆனால் சிவாஜி குடும்பத்திலேருந்து ஒரு பையன் வராமல் பிறந்தால் தான் சங்கடப்பட்டிருப்பாங்க வந்ததுனால இன்றைக்கி வந்து எங்களுடைய படைப்புக்கு நம் ஒரு கூடுதலான ஒரு விஷயம் தானே சார் நிறைய குவார்டிஸ் இருந்திருக்காங்க உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் ஆனால் அவங்களுக்கு மறக்க முடியாத ஒரு குவார்டிஸ்ட்னு அது மாணிக்கம் தானே ஆமாம் எல்லாரும் பார்த்து கொஞ்சம் பயந்தோம் ஆனால் அதுக்கப்புறம் ஓகேயா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க உங்களுக்கு எப்படி எங்களுக்கு மட்டும் என்ன நீங்கள் வீரராக மனுஷனே எட்டு மணிக்கு ஒரு மாதிரியாக இருக்கிறப்ப எட்டு பத்துக்கிட்டா யார் ராணி அப்படின்னு டென்ஷன் ஆகிடறாங்க ஏன்னா காலையில் புருஷன் பண்ணிட்டு நல்லா சிரிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க தப்பு விட்டு பத்தரை மணிக்கு போட்டு இந்த அடி அடிக்கிறான் என்னே தெரியலைங்க அவன் அவன் கண்ட்ரோலில் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க யானை அது கண்ட்ரோலே இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது ஒரு உளவியல் ரீதியாக சில விஷயங்களை நாங்கள் கற்றுக் கொடுத்தார் அதுக்கு போனோன்னே காலையில் மனிதர்களுக்கு குட் மார்னிங் போடுறது மாதிரி அதுக்கு நாங்கள் சர்க்கரை அந்த மட்டைகளை கொடுத்து அது கூட ஆர்டராக தான் கொடுப்பார் ஹீரோ முதல் கூடு அப்புறம் குணச்சித்திர கொண்டு நீங்கள் கொண்டு கொடுங்க அப்படின்னா தம்பி கொண்டு போய் சர்க்கரையை கொண்டு வந்து உள்ளே விட்டுருவான் கண்ணாக்க கொடுத்துருவான் அது சில நேரத்தில் அவசரப்பட்டு அன்பு அதிகமாக வாங்குறதுக்காக தம்பி மறந்துட்டு ஏன் சாப்பாடையும் அதுக்கு அதிகமாக கொடுத்துருவாங்க அப்போ நான் வந்து எனக்கு வெள்ளைக்கட்டி கிடச்சி மட்டை கிடச்சி கொடுத்த பிறகு தான் அதுக்கு பிறகு பின்னால் போகிறது ஓகே அது கொடுக்குறவங்கள இந்த ஸ்மெல்னு சொல்கிறாங்க அந்த யானைக்கு தானே ஞாபக சக்தி ஜாஸ்தின்னு சொல்கிறாங்க சொல்கிறாங்க அது எப்படி நம்மளா போய் அந்த வகையில் அதுக்கு கரெக்டாக மரியாதை பட் நீங்கள் தனியாக தைரியமாக போய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகலாம் ட்ரை பண்ணி படத்துக்குள்ள முன்னையெல்லாம் விட்டு மேலையெல்லாம் வந்தாங்க உதறல் எடுத்தால் கூட வேற மாதிரி இருந்தால் கூட ரெண்டு மணிக்குப்பா குளிர் ஒரு வனாந்திர காடு இதை பார்த்துருப்பீங்களா வனாந்திர ஒரு காடுல எங்கிட்டு பார்த்து இப்போ நதி ஓரம் ஓடிட்டு இருக்குது வாத்து தண்ணி ஓடிட்டு இருக்குது குளிர் உச்சா ரெண்டு மணிக்கு அது யானையே வேற மாதிரி ஏன்டா என்ன நிக்க வச்சுட்டு இருக்கிறீங்க நான் வேற மாதிரி ரெஸ்ட் எடுக்கிற டைம்ல ஒரு மாதிரியா ரெஸ்ட் ரெஸ் ஆகுது ராமேஸ்வரம் மேலே யாரையும் உட்காரிங்க இவர் ஒரு அரை கிலோமீட்டர் கட்டு டேரக்டர் இருக்கிறார் கேமரா எங்கிட்டு இருக்குன்னே தெரியல எங்கிட்ட இருக்கிறதுனால நாங்கள் ஏறி உட்கார வச்சாச்சு ரெண்டு மணிக்கு ஓகே ஆமாம் சில சீன்ஸை வந்து மறக்கவே முடியாது இந்த மாதிரி நாங்கள் வந்து பார்த்ததே இல்லை அப்படின்னு பேசிக்கிறாங்க அதில் வந்து குறிப்பிட்டு சொல்ல ஒரு சீன் என்னென்னா யானைக்கு மதம் பிடிக்கிற அந்த காட்சி ரொம்ப அழகாக நீங்கள் எடுத்திருக்கீங்க சார் அப்போ உங்களோட ரியாக்ஷன் எப்படி இருந்துச்சு அதில் நிஜமாகவே அதாவது லைவான படம் எடுக்கிறோம் நம்ம சினிமா எடுக்கலை லைவாக எடுக்கிறோம் அப்படி தான் சார் சொல்லு
போச்சு <laughs> 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 ஒவ்வொரு விஷயமுமே அப்படியே கண்ணுக்கு முன்னாடி ரசிகர்களுக்கு இப்ப என்ன தேவை அப்படின்ற பொழுது இயக்குனராக இருக்கிறவர் மூளையை கசிக்க இருக்கிறாரான்னு பாக்கலாம் உம் இல்லைன்னா அவன் எதிர்பார்த்த பிரகாரமே சீன் போய் அவன் எதிர்பார்த்த பிர ஏய் நீ அப்படின்ற பொழுது ஏய் டேரக்டர் இப்படா சிரமப்பட்டுருக்காரா எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்காரா இந்த எந்த லொக்கேஷன் எப்படி தேர்ந்தெடுத்துருக்காரா இந்த புதிய கலா மூளையை கசைக்க இருக்கிற பொழுது அந்த ஆடியன்ஸ் அந்த மரியாதை கொடுக்குறான் நடிகனாக இருக்கிறவன் அதே மாதிரி கோட்ஸ்வீடு பார்த்து ஸ்டைலில் அப்படி பார்த்துக்கிட்டு போயிட்டோம்னா தாங்காது அவன் கிளம்பி தேட்டு இந்த சைடு படம் ஓடிக்கிட்டு இந்த சைடு திருப்பி மெசேஜ் பண்ணுறான் மச்சான் வந்துடாத நீ வரலன்னா ரிசர்வ் பண்ண நூறுரூவா தான் லாஸ் வந்தீங்கன்னா உனக்கு உசுறு லாஸ் புரிஞ்சுக்கடா அப்படின்னு அனுப்புகிறான் அவனுக்கு ஏதாவது அந்த வகையில் இங்கே வந்து மனித உழைப்பு இந்த படம் முழுக்க பரவி கிடைக்குது அதை பார்க்குற அத்தனை பேருமே நிச்சயமாக புரிஞ்சுருப்பாங்க நேர்மையாக சீரிய சிந்தனையோடு புதிய சிந்தனையோடு நேர்மையாக உழைச்சிருக்காரு நேர்மையாக எங்கள்கிட்ட வேலை நாங்களும் உழைச்சிருக்கிறோம் ஸோ அதனுடைய ஒட்டுமொத்த மனித உழைப்பு இந்த படம் முழுக்க பரவி கிடக்கும் அது நிச்சயமாக பார்க்கக்கூடிய பொழுது அப்படி ஒரு என்ஜாய்மெண்ட் எங்களுக்குமே பார்க்க பார்க்க அப்படி நம்மளாம் இதெல்லாம் பண்ணோம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அப்படி ஒரு அண்ட் மக்கள் மத்தியில் உங்களுக்கு கிடைச்ச ரெஸ்பான்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் இந்த படம் பார்த்ததுக்கு எப்படி ஒரு மைனா பார்த்த உடனே எப்படி எல்லாரும் இப்போ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன் சொன்னீங்களே எப்படி உங்களுக்காகவே சார் வந்து சொல்லுவாங்களா அந்த நேற்று பிரிவி பார்த்துட்டு உடனே பார்க்குறா சார் அதான் வெளியிருந்து சொன்னு சொன்னார் பிரபுசாலமன் உங்களுக்காகவே யோசிக்கிறாரு எல்லா சார் என்கிட்ட வரும்னு நம்புறாரு அது மாதிரி மைனாவுக்கு பிறகு எனக்கு வந்து பெரிய ஃபீட்பேக் வந்து இந்த படத்தில் எனக்கு ஒரு அடிஷனல் சந்தோஷம் இந்த தம்பி எத்தனையோ படங்கள் நடிக்க கூப்பது எத்தனையோ ஹீரோவா அடுத்த படத்தில் என்ன சொல்லுறதுக்கு அது தேவையில்லை ஆனாலும் கூட அந்த அவர் நடித்து முதல் படத்தில் திருவோட்டம் நடிச்சிருக்கிறோம்ல கரெக்ட் இதில் ஒன்று அடிஷனல் கிரெடிட் தான் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு ஆமாம் ஆனால் இவர் வந்து வந்த உடனே ஒரு ரிக்வஸ்ட் கேட்டுட்டாரு பேண்ட்டு சட்டை ஷூஸ் ஹீல்ஸோட வச்சு ஒரு கேரக்டர் நான் வந்து கேட்டிருந்தேன் கொடுக்க போகிறீங்களா உங்களுடைய அடுத்த படத்தில் ஓவராக கொடுக்க போகிறேன் சார் அதை நாங்க கண்டிப்பா பாக்கணும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸ்பிரிங் மண்டே எல்லாம் அதுக்குலாம் இருக்கு நீங்க கேட்டிட்டீங்க அவர் வந்து அள்ளி அள்ளி உங்களுக்கு கொடுக்க போறாரு ஓகேயா அது பாக்குறதுக்கு அந்த கேரக்டர் பாக்குறதுக்கு நாங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இதே மாதிரி இன்னும் நீங்க நிறைய அற்புதமான கேரக்டர்ஸ் பண்ணுவோம் எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் थैंक यू so much for joining thank you நீங்க பார்த்து கொண்டிருப்பது கும்கி படத்தினுடைய இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேரக்டரில் நடித்த அஸ்வின் ராஜா இப்போ வந்து அவரை எல்லாருமே ரொம்ப பாப்புலராக உண்டியல் அப்படின்னு கூப்பிட்டுருக்காங்க லட்ஸ் வெல்கம் ஹிம் ஃபஸ்ட்டு கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் வாழ்த்துக்கள் படம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப வெற்றிகரமாக ஓடிட்டுருக்கு அண்ட் எல்லாருமே உண்டியல் உண்டியல் அப்படிங்கிற அந்த நேம் ரெஜிஸ்டர் ஆயிடுச்சு உங்களுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப விரும்பி பார்த்துருக்காங்க படத்தில் நடித்த அனுபவம் பற்றி சொல்லுங்கள் நிறையா காமெடி ஃபுல்லாக தமிழ் அமைச்சர் கூட பண்ணேன் அது எனக்கு எனக்கு வந்து இப்போ தேட்டரில் நான் இப்போ கூட தேட்டர் பார்த்து தான் வரேன் அந்த முக்கியமான சீன் வந்து லாஸ்ட்டில் டப்பிங் சீன் இருக்குது அது காமெடின்னு போட்டோம் அதில் வந்து சார் சொல்லிட்டீங்கன்னா இப்படி காதல் குரூப்பாடா தமிழ் அமைச்சர் கேட்பார் ஏன்னா இந்த பெர்சன்கள் லவ்னாலே பிடிக்காது என்ன அப்படின்னு கேட்பார் அந்த திடீர்னு என்ன பொண்ணு ரவி கூத்து நிற்கிற என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு கஷ்டம் கேட்பார் நான் சொல்லுவேன் உண்மையாக காலிக்கிற பொண்ணு எதையும் கேட்க மாட்டேன்னே இந்த பாதியிலே வருது பாருங்கள் அதுக்கு தான் பர்ஸை இப்போ தான் பார்க்கும் அதனால் நான் பர்ஸை வச்சுக்கிறதே இல்லை வெறும் உண்டியல் மட்டும் தான் அந்த சீனு சம கிளாப்ஸ் வயசில் வந்து இதில் வந்து வாங்குறது மட்டும் தான் பழக்கம் கொடுக்கறது பழக்கமே இல்லை அப்படின்னு பஞ்சம் அவன் சொல்லவே இல்லை பர்சு போய் பர்சு வச்சுருந்தால் மட்டும் மூஞ்சிக்கெல்லாம் வரிசை கட்டு போகிறான் எனக்கு பாஸ்ன்ற பாஸ்கோட ஒரு பெரிய மைல் கிழந்த படம் கும்கின்றது ஏன்னா பாஸ் நான் செகண்ட் ஹாஃப்ல வர ஆரம்பிப்பேன் இல்ல டேரக்டர் ஃபர்ஸ்ட் சீன்ல இருந்து லாஸ்ட் சீன் வரைக்கும் வச்சிருக்காரு அதுவே நான் பெரிய எனக்கு பெரிய ஒரு பிளஸ் இந்த படத்துல நான் பண்ணிருக்
And of course, partner of your visuals, but the pace here, Agunu. All are me. Here, kare all are me pace it rukanga. Cinematography, but the song, our dear cinematographer, Sukumar sir. My name is Ladam. Cook is Maina. So, once again, our director got on the on the gelling da around la. Why na na idhar ba karono? Yende wada second thought so, illa ma illa saara the custom. Abre la solama tapla. Yena ke idhu veenu abre na. அதுக்கான அது கொண்டு வந்துருவாப்ல ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு போராளி இன்னொன்று ஒரு இந்த வைல்ட் லைஃப் ஃபில் மேக்கர்ஸ்லாம் வந்து தே கான் டேக் யூனிட்ஸ் ஆர் ஜென்ரேட்டர்ஸ் எடுத்துகிட்டு போக முடியாது இப்போ டிஸ்கவரியில் ஜா நேஷ்னல் ஜியோகிராஃபியில் எடுக்கிறவங்க தே டேக் ஓன்லி சென்சிட்டிவ் ஃபில்ம்ஸ் அண்ட் கேமராஸ் அவ்வளோதான் அது இருக்கிற அவைலபிள் லைட்ஸ்லாம் அது எவ்வளோ அழகாக எடுக்க முடியும் அதுதான் சேலஞ்சிங்கான ஒரு விஷயம் அந்த சேலஞ்சை தான் நான் கொடுப்பேன் நான் இப்போ இதில் நிறைய இடங்கள் பார்த்தீங்கன்னா I took it with available lights. Oh, okay. That's why there is a liveliness, a nijam, a nambagatan. It's an art work. So, it's a lot of fun. So, that's why Sukumar has done a great job. Especially in the joke walls. In the Aruvi Mela. It's a tough job on the platform sport. I don't want to get a zip. 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 So, if you look at the shot, you can see the shot and down. You can see the shot and down. You can see the shot full 360 rotate. Arm is also in the frame. It's very challenging. So, you can see the shot and down. So, it was very tough. So, that's why he's a director camera. And even for a director, you can say a tiny set of patience. You can say a tiny set of patience. You can say a tiny set of patience. You have to wait for that shot. Yes, yes, yes. So, how do you think you are? It's easy to do a normal film. You can concentrate on the story and concentrate on the story. No, it's not. I don't know. 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 So, we are talking about the world of world films. But I think that the world of the world of the Kumki and the Spectra and the world of Lawrence of Arabia, Dr. Shiva and David Lins are talking about the world of the world of the world. We are talking about the world of the world of the world. We are talking about the world of the world of the world. So, we are talking about the world of the world of the world. Aduh, bandu, anda aduh orang. Orang itu pinar di bawah tinggal, na, awang apa desert la, segara la, 50 degree centigrade la, 1956 le, bandu orang. Apa, itu semua bandu, orang filmmaker itu lah bandu, anda beri urukno. Cuma, nama nahl sebutu kula, dua beri orang agak light punya, AC hall, lokan itu cut, action, abrin solat itu lah bandu. Yang nak kita lor, pilih job satu esok, jenis kerja tu, email me. Nono basicnya, nama orang travel freak, travel punya, dia urukno, nane bawa. Kadai ini, macam orang payah ni kuno, nane bawa. So, Kumkiya Purdu Varikki, Nariya Adangal Adha, Andha Oru Tough Kudukun Anakku, Nalala Thiriyo. Yana, Matta Oonga Andha Andha Craft Kula Irupppaangga, Aungil Kuna Pro Tension Irukkaadu. Amma, because I have to say this, actually, in the Padatthil Irukkak Koodiya Visuals Paatha Na, Itho Kerala Vaa, Itho Karnataka Vaa, Abdi Inna Namla Vandhu Yosikke Vekkudu, India Kulla Inna Madhuri Ila Irukkaadu, Ivlo Wondrous Locations Abdi Inna Yosikke Vekkudu. Adha Sool Rai, Ipoh, Ondhu Oru Joke Falls Edukurum Na, January Ondhu Song Ready Aadhu, Shreya Goshal is playing a song. So, the song is not in the same way. So, the love is not in the same way. So, I don't want to do a plain field or a flower. That's a depth. I don't want to do a visual. So, I don't want to do a visual. 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 So, we are waiting for six months. We are waiting for six months. Aduh, baru no. Abang orang dah, anda EB le, anda follow puni dia orang. Manager se, anda, apa, tora pangga, sah dam. Sah, next week tora ke pangga orang permission, borong di unit orang ni kute borong. So, inne ke, inne ke anda short ke anda clap puni orang. Tiada. Right. Just satu, cina satu, 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 left right abdi, satu travel ke anda, apade satu clap se. Abdi ni, anda, anda mana kadal, aduh kaga puni orang, anda uci, uci le puni risk kerja ni inna de, aduh kana satu pelan. So, ibri. Rombak easy apa ni temanaya, anak aku, anak aku ada satisfaction terkak. So, anak aku, nampak macam tinggal mana yang mana. Tapi, ini dah game tadi ni kalau orang orang distributor biasa, sir first to mainah para way, anda sukses sir. Tapi, yang ane kalau orang sukses, adat tu dina sir dinosaur abdi ni. Anja kalau orang tu orang orang pun tu. Dinosaur macam ni dekla, na, adz, anda maru orang intense orang script tu turunun terkak. Okay. Ye pura, adalam tertanah orang abdi ni ramai, I want to do it. Not yours, cuting lah. Travel, awam ceri. Karena ni ada. Abde washing machine mari, adi orang itu kumki beli le. Orang lori, orang kerja tu orang lori itu. Ibu tu ni ya tu ikut potasium lara. Wait panitia sir, ni apa ni anda lori, apa peringnya, apa peringnya, apa ni. 
அடுத்தது நம்ம மீட் பண்ண போகிறது ஒரு கம்ப்ளீட் ஃபிலிம் பர்சனாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா வந்து இவர் ஒரு டிரெக்டராக இருக்கும்போது அந்த டிரெக்டர் கேப் அணியும் போது நிறைய கமர்ஷியலான சக்ஸஸ் ஃபிலிம்ஸ் கொடுத்துருக்காரு அதே மாதிரி ஒரு ப்ரொடியூசராக ஒரு படத்தை தயாரிக்கும் போது நிறைய மீனிங்ஃபுல்லான அர்த்தம் உள்ள படங்கள் கொடுத்துருக்காரு நிறைய யங் அண்ட் அப்கமிங் டிரெக்டர்ஸ்க்கு சான்ஸ் கொடுத்துருக்காரு கும்கி திரைப்படத்தினுடைய ப்ரொடியூசர் திரு லிங்குசாமி அவர்களை வெல்கம் பண்ணலாம் தௌசண்ட் கங்கிராச்சுலேஷன்ஸ் வாழ்த்துக்கள் நீங்கள் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஹக் கொடுக்கும் போதே தெரியுது வார்த்தைகள் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய சந்தோஷத்தை பகிர்ந்துருக்கீங்க அப்படின்னு நான் இது வரைக்கும் என் லைஃப்பில் சினிமாவுக்கு வந்துலேருந்து ஆரம்பித்து இன்றைக்கு வரைக்கும் அதிகமாக ஒரு சந்தோஷமாக இருந்த ஒரு நாள்னா அது இன்றைக்கி அதுக்கு வந்து இந்த மொத்த டீம் என்னோடய பிரபு சாலமன் ஐயோ நான் வந்து தேட்டரில் உட்காந்து இப்போ படம் பார்த்து வரேன் மூணு நாளாக வந்து நாங்கள் டே நைட்டும் இதுக்கான வேலையாக தான் இருந்துகிட்டே இருக்கேன்னா என்னுடைய படத்தை இவங்க வந்து ஒரு குறைந்த வச்சும் ஒரு வருஷமாக இருப்பாங்க அதுக்காகவே நான் இப்போ தான் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் மூணு நாளாக தான் இவங்களோட பெரிய ஒரு ட்ரிப்பு மறுபடியும் சினிமாவுக்கு தேட்டருக்குள்ளே இப்படி ஒரு கூட்டம் வருவாங்களா இப்படி ஒரு வந்து வெளியில் நிற்பாங்களா ஸ்டேஜில் ஏறி இப்படி ஆடுவாங்களா தானாகவே இத்தனை ஃபோனு வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப நாளாச்சு ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸோ இல்லை நம்ம படம் வாங்கினவங்களோ அவங்களே ஃபோன் பண்ணி அத்தி நாளாச்சு இந்த சுயம் சுயம் சாங்கெல்லாம் நூறு பேர் அப்படி ஏறி நின்று ஆடுறாங்களாம் ஒவ்வொரு சாங்குமே இந்த படத்தை வந்து அப்படி இன்னும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த படம் மெரிட்டான ஒரு படம் ஆனால் அவங்க சொல்கிற உதாரணம் என்னென்னா சார் இது ஒரு பத்து கரகாட்டக்காரன் சார் ஃபோன் பண்ணி அவங்க சொல்கிற விதம்லாம் ரொம்ப பெருசு பெரிய 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 வார்த்தைகளாக இருக்குது ஏன் படத்தை உதாரணம் சொன்னால் பதினஞ்சு சண்டை கோழி சார் அப்படி பார்த்து மதுரையிலேருந்துலாம் வர்ற ஃபோனில் அப்படி இருக்குது மிக 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 பவர்ஃபுல் ஓப்பனிங் இப்படி ஒரு அதாவது எல்லாம் ஷாக் எல்லாருக்குமே அப்படி ஒரு ஷாக் கொடுத்துருக்காரு அப்படி இருக்குது அதுக்கு வந்து நான் பர்சனலாக மிகப்பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் சார் எங்களுடைய கம்பெனியுடைய மரியாதையை கண்டிப்பாக பல மடங்கு பல மடங்கு ஏற்றி வச்சதுக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் ஒரு டேரக்டருக்கு வந்து ஒரு ஸ்கிரிப்ட் பண்ண பிறகு ஒரு ஒரு லிமிட் இருக்கு ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து சார் இது இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க இப்போ முடிச்சுருங்க இப்போ ரிலீஸ் பண்ணணும் அப்படின்லாம் ஒரு கட்டுப்பாடு இருக்கும் இது இதை விரும்பாதனால தான் நான் வந்து மைனாவை என்னோடய சொந்த நிறுவனத்தில் எடுத்தேன் ஏன்னா ஒரு முழு சுதந்திரத்தோடு ஒரு படைப்பாளி இயங்கணும் நான் வந்து கால நேரங்களுக்கு பிரேக் டவுன் போட முடியாது ஏன்னா காலையில் பனி வந்து அஞ்சரையிலேருந்து ஏழரை வரைக்கும் இருக்கணும்னா அதுக்கு நான் ஏழு மணிங்க கால் ஷீட் போட்டு ஆகணும் ஸோ அப்போ தான் நான் ஒர்க் பண்ண முடியும் அப்போ எனக்கு அதோடு எந்த வேலையும் முடியுது அதுக்கப்புறம் எட்டரைக்கு மேலே நான் வந்து அமைதியாக இருப்பேன் ஏன்னா அந்த கண்டினியூட்டி வந்து திருப்பி ஈவினிங்கில் ஒரு டெஸ்க் லைட்டில் வந்து அது வந்து சரணத்துக்கு யூஸ் பண்ணுவேன் நான் ஸோ இப்படி ஒரு பிளானிங்லாம் நம்ம பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறப்ப இவர் சாரை பொறுத்த வரைக்கும் நான் டூ தௌசண்ட் டென்னில் வந்து மைனா அப்போ வந்து என்னை வந்து கமிட் பண்ணுறார் ஒரு படம் பண்ணணும் நீங்கள் ஸோ இன்றைக்கி டுவெல் ஸோ இட்ஸ் நாட் ஈஸி ஜாப் நான் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒன்றரை வருஷத்துக்கு மேலே வந்து ஒரு படைப்பு வந்து என்ன தான்ப்பா பண்ணுறீங்க நீங்கள் அப்படின்ற லெவலுக்கு வந்து அவர் ஆனால் கேட்கல என்றைக்குமே ஸோ பட் ஒரு அர்ஜ் இருக்கும்ல என்ன நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு அப்போ நான் நடுவில் டக்குன்னு ஒரு ஆடியோவில் ரெண்டு சாங் மட்டும் காட்டுவேன் அவ்வளோதான் அப்புறம் அது ஒரு மூணு மாதம் அப்படியே ஆஃப் ஓகே என்னமோ வச்சிருக்காங்கப்பா உள்ளார அந்த பாக்ஸுக்குள்ள என்னமோ இருக்குது அப்படின்னு ஸோ அந்த ஒரு பர்ஃபெக்ஷனுக்காக தான் இந்த ஒன்று ஒன்று நுணுக்கி 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 ரொம்ப அதை கவனிப்பேன் திடீர்னு ரெண்டு மணிக்கு நான் அதனால தான் வீட்டில் எடிட்டிங் டேபிள் போட்டு வச்சிருக்கிறது என்னோடய எடிட்டர்லாம் அவ்வளோதான் ஃபோன் வந்தாலே மன்மதில் இல்லையில் ஒரு மேனேஜர் ஒருத்தர் பயப்படுவார் கமலுக்கு அந்த மாதிரி போச்சு இன்றைக்கி இந்த மாற்ற போகிறாங்க நேற்று பண்ணதெல்லாம் திருப்பி ரீ எடிட் போல் இருக்குது அப்படின்னு ஸோ அந்த மாதிரி இது இழைச்சோம் போட்டு கிட்டத்தட்ட வந்து எவ்வளோ மணி நேரங்கள்னு தெரியாது இந்த படத்தோட எடிட்டிங் இன்னொன்று இந்த படத்துக்கு வந்து ஒரு ஏழு வருஷம் நான் பண்ணியிருக்கேன் மாற்றி 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 இவங்க பார்த்ததெல்லாம் ஃபைனல் இப்போ பார்க்குறப்போ திடீர்னு பார்த்தா என்ன சார் இப்படி ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன்லாம் வருது வரும் ஸோ என்னென்னா அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து போட்டு அரைச்சி 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 அதுக்கப்புறம் ஒரு வடிவமாக்கி அதுக்கப்புறம் பக்காவாக வந்த பிறகு அதுக்கப்புறம் ஒரு மியூசிக் ஒரு ஸ்க்ரீன் ப்ளே பண்ணணும் இப்போ இந்த இப்போ கும்கியோட ஸ்பெஷல் ஏன் எல்லாருக்கும் ஒரு மூடு கிரியேட் ஆகுதுன்னா மியூசிக் பிளேஸ் அ பிக் பார்ட் ஃப்ரம் தி டைட்லிங
ஸோ அதுக்கான டைம் நான் கொடுத்தாகணும் ஸோ எல்லா டெக்னீஷியனும் நான் வந்து நான் மட்டும் இவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கிறேன் அப்போ அவங்களுக்கு கொடுத்தாகணும் நான் அந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா சிஜி ஸோ அவங்க வந்து சில விஷயங்கள் தான் எலிஃபெண்ட் வந்து எல்லா விதத்துலையும் பெர்ஃபார்ம் பண்ணாது சில சீக்வன்சஸ் வி மஸ்ட் மேக் இட் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயத்தில் அவங்க டைம் பிப்ரவரிலேருந்து அவங்க எடுத்துக்கிட்டு வராங்க ஸோ எவ்ரி ஒன் டுக் தேர் டைம் ஏன்னா இந்த ஒரு நாள் கண்டென்ட் தான் பேசும் ஸோ அது வரைக்கும் என்ன நடந்தாலும் பரவாயில்லன்ட்டு நான் அது அதிலே கடந்தோம் உள்ளாரே இன்னும் சொல்ல போனால் மிக்ஸிலெல்லாம் எனக்கெல்லாம் உண்மையில் நைட்டில் எந்திரி பிளிரல் சத்தம் கேட்டு எஞ்சி உட்காடுறேன் நான் ஏன்னா அதுவே கடைசி ரீல் கேட்டு 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 அந்த அளவுக்கு உள்ளுக்குள்ளே போய் அப்படியே டிஸ்டர்ப் ஆகிருக்கும் உள்ளார ஸோ இதுக்கான ஸ்பேஸ் கொடுத்தார் ஸோ ஒரு டைரக்டராக இருந்ததுனால தான் இன்னொரு டைரக்டரை புரிஞ்சு ஒரு ப்ரொடியூசராக அந்த டக்குன்னு வந்து எதுவுமே கேட்காமல் ஓகே டேக் யோர் டைம் ஸோ இது முழுமையாக இன்னும் சொல்ல போனால் எந்த அளவுக்கு எனக்கு வந்து அவர் அந்த இடம் கொடுத்துருந்தார்னா முழுசாக முடித்து மிக்ஸ் முடித்து அவர்கிட்ட காட்டினேன் நான் அதுதான் என்னோடய விருப்பம் ஒரு ப்ரொடியூசர்கிட்ட ஒரு படத்தை டபுள் பாஸ்டி காட்டக்கூடாது முழுசாக முடிச்சு காட்டணும் அப்போ தான் வந்து ஏன்னா மியூசிக் இல்லாமல் இந்த படத்தை காட்டியிருந்தேன்னா பயம் வந்துருக்கும் உங்களுக்கு இது வந்து ஒரு முள்ளு மலரும் எப்படி அதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கும் ஆனந்த ஒரு ஆனந்தி செட்டியார் வந்து எஞ்சி போயிட்டார் அவர் அந்த படத்தை டபுள் பாசிட்டு பார்த்துட்டு என்ன ஒன்றுமே இல்லை யாருமே எதுவும் பேச மாட்டேங்கிறாங்க அமைதியாக போகிறாங்க வராங்க இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்லாம் டென்ஷன் ஆகி ஆனால் அது மேலே வந்து ராஜா சார் வந்து டைலாக்ஸ் ரீரைட் பண்ண போகிறார் மியூசிக்கில் ஸோ இப்படி எல்லாமே இருக்குது அதுக்குள்ளே அந்த பயம் தான் என்னை வந்து என்ன பண்ணோம் இருங்க சார் நான் காட்டுறேன் இருங்க பார்க்கலாம் இருங்க அப்படின்றது அந்த மெனக்கடல் தான் இல்லைனா ஏன்னா ஐ எம் சாக்ரிஃபைசிங் டூ இயர்ஸ் இதுக்குள்ளே கண்டிப்பாக ஸோ இன்றைக்கி வந்து வி போத் ஆர் என்ஜாயிங் இட் என்னென்னா அந்த சந்தோஷம் இப்போ இருக்குது சார் நாங்கள் தான் சார் நீங்கள்லாம் என்ஜாய் பண்ணுறோம் உங்களுடைய ஃப்ரூட்ஸ் ஆஃப் யோர் லேபர் நாங்கள் தான் இப்போ ரொம்ப அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் சார் உங்கள் கிட்ட கேட்கணுமே ஆஸ் அ ப்ரொடியூசர் வழக்கின் வந்து ரெண்டு வருஷம் ப்ரொடக்ஷன் டைம் அதே மாதிரி இது ப்ரொடியூசர் சொல்லிட்டு இருந்த மாதிரி ஒன்றரை வருஷம் ரெண்டு வருஷம் ஒரு ப்ரொடியூசராக உள்ளூர பயம் இருக்கும் இல்லையா ஏன்னா இந்த மாதிரி படம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸ்கிரிப்ட் மேலே நம்பிக்கை இருக்குது அழகாக இருக்குது கதை கேட்கும் போது தானே வந்து திரையில் அப்படி வருமா அப்படின்னு ஒன்றும் இல்லை பாலாஜி சார் மேலே வந்து என்னுடைய ஃப்ரெண்டு என்னுடைய பெரிய நண்பர் அவருக்கு வந்து என்னென்னா முழுசாக நான் ஒப்படைச்சிட்டேன் அவர்கிட்டையும் அவர் என்ன செய்வார்னு எனக்கு தெரியும் அதுதான் அவர் ரிசல்ட்டாக வந்துச்சு அதுமாதிரி பிரபு சாமனை வந்து உண்மையிலே சொல்கிறேன் அவருடைய மேக்கிங் ஸ்டைல் வந்து ஒவ்வொரு படத்துலையுமே நான் வாட்ச் பண்ணிட்டே இருந்திருக்கேன் எல்லாம் பிடிக்கும் மைனா வெறும் போஸ்டர் அந்த ஒரு ட்ரெயிலர் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் அது ரெண்டு பார்த்துட்டு தான் கூட்டு வச்சு இந்த டேரக்டரோட படம் பண்ணுடா அப்படின்னு நினச்சேன் ஆல்ரெடி நான் இன்டர்வியூவில் சொன்னது தான் கவிதாலயாவுக்கு எப்படி ஒரு மணிசார் கிடைச்சாரோ அது மாதிரி எனக்கு நான் பழச்சந்திரவில் தெரியாது அவர் மணி நிறுத்தினோம் நிஜமாக சொல்கிறேன் உண்மையாக சொல்கிறேன் அப்படி ஒரு படம் தான் எனக்கு கொடுத்துருக்காரு அதுக்கு வந்து ரொம்ப அப்படி இருக்குது அதுக்கு ரெண்டு வருஷம் இல்லை தான் சொல்லுவார் அவரே சொல்லுவார் அவதார் ஒரு அவதார் படம் எடுக்கிறதுக்கு அத்தனை வருஷம் எடுத்துக்கிறாங்க ஒரு டைட்டனிக் பிறகு அத்தனை வருஷம் கழிச்சு ஒரு படம் வருது இப்படி ஒரு கும்கி வரணும்னா இப்படி ஒரு படம் அவர் கொடுக்குறாருனா அவர் என்ன கேட்டாலும் நான் கொடுப்பேன் எத்தனை வருஷம் கழிச்சு கூட அந்த படம் எனக்கு கொடுக்கலாம் அந்த மொத்த உரிமையும் அவர் சம்மந்தப்பட்டது அவர் அவருடைய விஷயம் இப்படி ஒரு படம் வருதுன்னா அதுக்கு எத்தனை நாளும் வெயிட் பண்ணலாம் என்ன கெட்டு போச்சு நிறைய படங்கள் வந்துட்டு தானே இருக்குது ஒரு நல்ல படம் வர்றதுக்காக வெயிட் பண்ணுவோமே வழக்கு <laughs> 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 நான் எடுத்த எல்லா படத்தையும் இப்போ நான் மறந்துட்டேன் மவனை இன்னுமே அடுத்த கட்டம் வேற மாதிரி இருக்கணும் வந்து தோணுது ஆமா யானை உள்ள காட்டுக்குள்ள பொந்திருச்சுரா நிஜம் நிஜமா சொல்றேன் அது வந்து என்னன்னா இப்ப அப்படிதான் இருக்கு சினிமாவே இப்ப நம்ம கொஞ்சம் திரும்பி அசந்த கண்ணு மூடி திறக்கிறப்ப வேற ஒரு புதுசா ஒரு ஆளு உள்ள பூந்துறாங்க அதனால வந்து நம்ம இன்னும் புதுசா வேற மாதிரி காலத்துல வேறு மாதிரி இடத்துல போய் தான் நம்ம செஞ்சால் தான் இந்த ஜனங்கள் வந்து இப்படி வந்து நிற்பாங்க போயிருக்கு இந்த கான்செப்ட்டுக்கு வந்து நிற்கிறாங்க இந்த யானை இந்த பார்த்த போஸ்ட்ரு இந்த ஆடியோ என்னென்னமோ உள்ளே சேர்ந்து புதுசாக ஒரு படம் காட்ட வராண்டா இந்த டயரக்டரு நம்மளுக்கு ஏதோ புது அனுபவத்தை ஏற்படுத்துகிறாண்டா சொன்னால் மட்டும்தான் வந்து நிற்கிறாங்க அதனால் நானும் அடுத்த ஒரு பேட்டிக்கு பிரபுசாலம் வந்து உட்காருவார் அப்போ சொல்லுவார் நான் மிரண்ட ஒரு டேரக்டர்னு சொல்லுவார் அதுக்கான படம் நான் எடுப்பேன் ரொம்ப வெளிப்படையாக சொல்லுங்க வெரி நைஸ் சார் வி ஹோப் இட் ஹேப்பன்ஸ் கூடிய சீக்கிரமே
நாங்க வந்து என்டையர் டீமுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நன்றி சொல்லிக்கிறோம் ஏன்னா தமிழ் சினிமாக்கு இன்னும் ஒரு மிக அற்புதமான அன்ரியல் ஃபிலிம் கொடுத்துருக்கீங்க அது வந்து பார்க்கும்போது நிஜமாகவே இது இந்தியா இல்லையா இருக்கும் நம்ம நம்ம படத்துக்குள்ள அப்படியே நுழைஞ்சிடும் போயிரு ஹெவன் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பியூட்டிஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க அண்ட் இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய படங்கள் உங்ககிட்டேருந்து நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம் தேங்க்யூ ஸோ மச்